हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोहा और सूजी का बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा और करा नाश्ता जिसे हम बनाएंगे एक चम्मच तेल में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना वैसे तो आपने पोहे के बहुत सारे नाश्ते खाए होंगे और दूसरों को भी खिलाए होंगे लेकिन आज जो आपके साथ नाश्ता शेयर करने वाले है गारंटी के साथ बता रहे हैं आपने खाना तो दूर की बात पहले कभी देखा भी नहीं होगा इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही नोटिफिकेशन बिल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कटोरी पुहा मोटा वाला चाहे महीन वाला आप जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है समलीना जिसको बोलते हैं सूजी रवा जो भी आप बोलते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो यहाँ पे मैंने ये वाला बारीक वाला लिया है अगर आपके पास मोटा वाला हो तो मिक्सी जार में डालकर एक बार ग्राइंड कर लेना बारीक हो जाएगा दोनों मैंने आधी आधी कटोरी लिया है तो दोनों मिला हमारा एक कटोरी हो चुका है अगर आपकी फैमिली लंबी है तो आप दो कटोरी तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ एक पैन लिया है अब इसमें हम डालेंगे देसी घी एक चम्मच अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर लीजिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर देसी घी होगा तो काफी अच्छी खुशबू भी आएगी और रेसिपी में टेस्ट तो अलग ही आएगा क्योंकि अपने देसी घी की बात ही दूसरी होती है हम इंडियन को देसी घी ज्यादा पसंद होता है इसलिए मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ आपकी अपनी मर्जी है अब इसको हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से तो यहाँ पे देखिये घी हमारा बिल्कुल धुआंधार अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब अपना हम फटाफट इसके अंदर डाल देंगे सूजी और पोहा इसको हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे गैस का फ्लेम लो रखना है और धीमे धीमे काम करना है क्योंकि तो सब्र का फल मीठा होता है हमने सदियों से सुना है तो यहाँ पे हमें सब्र से काम लेना है और धीमी धीमी आंच पर इसको एक से दो मिनट तक भूनना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए और एक प्यारी सी खुशबू आपके किचन में आने लगे यहाँ पे ख्याल ये रखना है जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा भारी हो ताकि आपका सूजी और पोहा जल्दी जले ना और आसानी से भुन जाए तो फ्रेंड लीजिए बातों ही बातों में हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है हमने बिल्कुल भी लाल नहीं किया है बस इसका कच्चापन दूर कर लिया है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी सूजी दाने दानेदार हो चुकी है देख लीजिए आप लोग करीब से कितना बढ़िया हमारा दाना खिल खिल गया है बिल्कुल अब हम क्या करेंगे इसको फटाफट एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे बिना टाइम को बर्बाद किए तो फ्रेंड यहाँ पे हम फटाफट इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं बिना ठंडा किए हुए हमें गर्म गर्म ट्रांसफर करना है ठंडा करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी तो अच्छे से हम पूरा पैन साफ कर लेंगे ताकि कुछ वेस्ट ना हो तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रांसफर कर दिया अब इसमें हम डालेंगे पानी जो हम डेढ़ कप डालेंगे चाय वाला कप आप नाप सकते हैं तो यहाँ पे सूजी को फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन जब हम इसे भून लेते हैं तो बिल्कुल कम टाइम लगता है और यहाँ पे हमने डेढ़ कप डाला है ताकि सूजी फूलने के बाद ये अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे इसीलिए मैंने डेढ़ कप डाला है अब इसको हम कवर करके रख देंगे साइड में ताकि ये फूलता रहे तब तक चलते गैस की तरफ दूसरा काम हम गैस पे करेंगे और यहाँ पे इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ एक पैन लिया है अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक ऑयल बस इतना ऑयल काफी है इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून तक जीरा और जीरे को हम चटकने देंगे तो जहां हमारा जीरा हल्का सा चटकेगा हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ टी स्पून तक हींग और हींग और जीरे का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है अब इसको हमें दस से पंद्रह सेकंड अच्छे से चटकाना है ताकि बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आ जाए तो अब इसके बाद हमने लिया है अदरक जो हमने तीन इंच का अदरक लिया इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह से डालने से जब आप इसे खाएंगे तो आपके मुंह में थोड़े थोड़े से चंक्स इसके आएंगे तो मजा आ जाएगा खाने का जो लोग अदरक नहीं खाते उसको हटा सकते हैं यानी अदरक को हटा लीजिएगा और सारी रेसिपी पूरी फॉलो कर लीजिएगा अदरक को हमें अच्छे से भूनना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए तो 10 से 15 सेकंड हमने धीमी धीमी आंच पर अदरक को अच्छे से पका लिया है अब हम इसमें दो से तीन ग्रीन चिली जो हमने इस तरह से कट कर ली है ये डाल देंगे अगर आप लोग ज्यादा तीखा नहीं खाता खाते हैं सॉरी आपके बच्चे नहीं खाते तो आप इसमें एक ग्रीन चिली डालना मैंने दो से तीन डाली है क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पाइसी ज्यादा पसंद करती हूँ और अब इसके बाद एक बड़े साइज की प्याज जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है ये मैं डाल दूंगी प्याज को हम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से हल्का सा लाइट पिंक होने तक भूनेंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है मैंने तो फ्रेंड देखिए हमारी प्याज बिल्कुल हल्की हल्की सी पिंक होना शुरू हो चुकी है अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक हल्दी क्योंकि हल्दी को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसीलिए हमें सबसे पहले हल्दी को डाल देना है और हल्दी अगर आपकी कच्ची रहती है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो यहाँ पे हम
ठंडा किया है ठंडा करने के बाद वैश कर लिया है आप चाहे तो इसे ग्रेट कर सकते हैं नाम मैं बताऊं तो ये एक कटोरी होंगे वैश किए हुए और इसको हम बढ़िया तरीके से इस मसाले के साथ भूनेंगे ताकि बढ़िया तरीके से टेस्ट हमारे आलू में निकल कर आ जाए तो यहाँ पे हमें धीमी धीमी आंच पर दस से पंद्रह मिनट आलू को अच्छे से भूनना है तो फ्रेंड दस से पंद्रह सेकंड मैंने आलू को अच्छे से भून लिया है देखिए आलू का कलर कितना प्यारा आ गया है अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक गरम मसाला और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मैं उसका वीडियो इसके वीडियो के नीचे लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं तो मैं इसमें हरी मिर्च चारा डाली थी इसीलिए मैं लाल मिर्च नहीं डाली हूँ अगर आपने हरी मिर्च ना डाली हो तो आप लाल मिर्च भी हाफ टी स्पून तक डाल देना अब इसमें हम तीन से चार चम्मच डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए अगर आपको धनिया नहीं पसंद है इतना तो आप कम कर सकते हैं मुझे थोड़ा सा धनिया काफी ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में डाला है और देखिये कितना प्यारा लुक आ रहा है और धनिया जब भी आप डाले तो लास्ट में डाले इससे क्या होता है धनिया का कलर बिल्कुल अच्छे से आता है अगर आप शुरुआत में डाल देते तो धनिया आपका जल जाएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा चटपटा सा मसालेदार आलू रेडी हो चुका है आप गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे इसे ठंडा होने के लिए यहीं पे छोड़ देंगे तब तक चलते हैं अपने वो वाले मिश्रण को चेक कर लेते हैं जिसको हमने रेस्ट पे रखा था तो चलते हैं उस तरफ तो फ्रेंड आइए चेक कर लेते हैं तो देखिए जितना पानी हमने डाला था वो बुरा सोख चुका है ये और अब इसको हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे ये देखिये बिल्कुल अच्छे से हमारी सूजी और पूरा फूल चुका है और यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जितना पानी इसने सोखा है उसी में ये पिस जाएगा तो चलिए फटाफट ट्रांसफर कर लेते हैं मिक्सी के जार में तो यहाँ पे छोटा वाला जार आपको इस्तेमाल करना है इससे क्या होगा इसे पीसने में आपको कम मेहनत लगेगी अगर आप बड़ा जार ले लेंगे तो इसे पीसने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा देखिए इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर दिया अब इसके अंदर मैं क्या क्या एड करती हूँ आपको बताती हूँ तो पहले मैं इसको अच्छे से ट्रांसफर कर देती हूँ तो फ्रेंड हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सौफ जो खाने वाली सौफ होती है मोटी वाली ये डालेंगे इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा आपकी रेसिपी में हाफ टी स्पून तक ऑयल डालेंगे जो हल्का सा गर्म होना चाहिए हाफ टी स्पून तक नमक डालेंगे क्योंकि हमारा आलू के अंदर भी नमक पड़ा है इसीलिए हमें ज्यादा नमक नहीं डालना है बैलेंस के साथ नमक डालना है और अब इसमें हम डालेंगे तीन कलिया लहसुन की अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप हटा सकते हैं तो यहाँ पे मेरी मीडियम साइज की थी इसलिए मैं तीन कलिया डाली हूँ अगर आपकी बड़ी है तो आप इसमें दो ही डालना अब एक ग्रीन चिली जिसको हम इस तरह से तोड़ तोड़ कर डालेंगे ताकि हमें इसे पीसने में कोई दिक्कत न हो अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसका हम बढ़िया सा पेस्ट बना लेते हैं तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं डियर तो फ्रेंड देखिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया था इस तरीके से हमने इसका पेस्ट बना लिया है अब चलिए इसको फटाफट ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से गाढ़ा बैटर होना चाहिए आपका बहुत ज्यादा पानी आपको नहीं डालना है इसके अंदर बाद में हमें जरूरत महसूस होगी तो हम पानी डाल देंगे अगर आप शुरुआत में ही पानी डाल देंगे तो उसका कोई इलाज नहीं कम पानी का आप इलाज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा पानी का आपको इलाज करना मुश्किल हो जाएगा तो चलिए अच्छे से साफ करके इसके अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं तो फ्रेंड तीन से चार चम्मच हमें पानी डाल दिया था ताकि जो मिक्सर जार में लगा है वो भी निकल जाए और इसमें जो पानी कम होगा वो भी उसका भी इलाज हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बैटर है वो इस तरीके से होना चाहिए ना बहुत ज्यादा थिक है ना बहुत ज्यादा लिक्विड है अब इसको मैं अच्छे से फेंट लूंगी और अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे आपको बताते हैं चौथाई चम्मच टर्मरिक पाउडर डालेंगे ज्यादा टर्मरिक पाउडर नहीं डालना है एक बड़ा चम्मच हम लेंगे अजवाइन जिसको हम इस तरह से हथेली पे लेकर मसल कर डालेंगे इससे नाश्ते का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छे से आता है अजवाइन को मसल कर डालने से हाफ टी स्पून तक हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसमें नॉर्मल वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं एक चुटकी सिर्फ गरम मसाला डालेंगे ज्यादा गरम मसाला नहीं डालना है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीजों को तो यहाँ पे हमें बढ़िया तरीके से मिक्स करके इसे एक से दो मिनट छोड़ देना है ताकि सारी चीजें अच्छे से मिल जाए और बिल्कुल अच्छा सा आपका स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए तब तक चलते हैं गैस की तरफ हम दूसरा काम करते हैं यहाँ पे इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ एक कराही ली है हमने जो भी कराही लीजिएगा थोड़ी सी भारी लीजिएगा चाहे लोहे की या अलमोनियम की अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तक तेल तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ये उड़द जो सफेद वाली धुली वाली उड़द आती है ये डाल देंगे तो यहाँ पे आपको छिलके वाली नहीं देनी है धुली वाली उड़द देनी है अगर आपके पास उड़द ना हो तो आप इसकी जगह पे सफेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब लो फ्लेम पर हम एक से दो मिनट तक धीमी धीमी आंच पर अच्छे से उड़द को पका लेंगे अब इसमें हम दो चम्मच डालेंगे चने की दाल तो
गैस का फ्लेम लो रखना है दाल को जलाना नहीं है बस धोलना है अब इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे साबुत जीरा और जीरे को भी अच्छे से भून लेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें भून चुकी है दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से लाल हो चुकी है काली नहीं हुई है अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है जब तक आपका ठंडा ना हो आपको नहीं इस्तेमाल करना है अब हम एक मिक्सी का जाल लेंगे छोटा वाला और इसके अंदर हम फटाफट इसको ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जब ठंडा हो गया तभी मैंने ट्रांसफर किया है और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आपको बताते हैं अब इसमें हम डालें एक चम्मच गुड़ अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप इसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं यानी शुगर और यहाँ पे सिर्फ एक चम्मच डालना है इससे बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट भी आएगा अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना जितना नमक आप खाते हो अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला जो इसको चटपटा बनाएगा अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप आधा नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब तीन से चार चम्मच हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे तो इसमें ज्यादा पानी नहीं डालना सिर्फ तीन से चार चम्मच अब इसको हम बढ़िया तरीके से पेस्ट बना के लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड ये देखिए मैंने इसको बना लिया है कितना प्यारा कलर आ गया अब चलिए इसको ट्रांसफर कर लेते हैं चटनी रेडी हो चुकी है आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है आप इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं लेकिन मैं इसको तड़का लगा के और स्पेशल बनाऊंगी तो चलिए तड़का लगाते हैं फटाफट तो फ्रेंड आगे गैस की तरफ एक पैन लिया है आप तड़का पैन भी ले सकते हैं इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक ऑयल ऑयल को गर्म कर लेंगे तो हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है आप तड़का लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है मैंने लिया है थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा व्हाइट तिल आधा चम्मच और राई अब इसको मैं डाल दूंगी और इसको चटकने दूंगी तो यहाँ पे आपको इसको अच्छे से चटका लेना है ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से चटक गया है काला नहीं करना अब इसको हम तड़का लगाएंगे और अब इसको लगा देंगे और इसको लगाने के बाद आपकी चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा आएगा और दूसरी बात इसका लुक भी बहुत प्यारा आएगा तो देखिए चटनी हमारी रेडी हो चुकी है अब ये चेक करते हैं तो देखिए जो हमारा बैटर था ये भी बिल्कुल अच्छे से फूल गया है थोड़ा सा थिक हो चुका है तो अब इसमें हम दो से तीन चम्मच पानी और डालेंगे बस और इसको हल्का सा पतला करेंगे इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसे फूलने के लिए टाइम दिया था और ये अच्छे से फ्लफी बनेगा अभी और यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाले वाला आलू था ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसकी हम छोटी छोटी सी टिक्कियां बनाएंगे तो यहाँ पे आपको टिक्कियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना है हल्का हल्का सा नींबू के आकार का बॉल बनाने के बाद इस तरीके से फ्लैट कर दीजिए ये देखिए और आप इसको बड़े साइज का भी बना सकते हैं अगर आपको बड़े साइज का नाश्ता चाहिए तो आप इसकी बड़ी बड़ी टिक्कियां बनाइए लेकिन मैं ज्यादा बड़ा साइज नहीं बनाऊंगी इस तरीके से मीडियम बनाऊंगी तो चलिए और भी टिक्कियां रेडी कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं तो फ्रेंड इस तरह से टिक्कियां रेडी कर ली अब चलते हैं गैस की तरफ बनाकर आपको नाश्ता दिखाते हैं फटाफट तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ हमने एक पैन लिया है अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक ऑयल ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे तो यहाँ पे देखिये अच्छे से हो गया है तेल गर्म अब इसके बाद अपने बैटर को हम जो हमने लिया है उसको हम इस तरह से एक चम्मच डालेंगे तो यहाँ पे हम दो दो बनाएंगे एक साथ आप चाहे तो और भी बना सकते हैं अगर आपका पैन बड़ा है तो यहाँ पे हमें इसको धीमी धीमी आंच पर 10 सेकंड पकने देना है फिर इसके बाद हम अपनी तैयार टिक्कियों को इसके ऊपर लगा देंगे तो यहाँ पे आप जो लेयर बिछाइएगा वो बहुत ज्यादा पतली मत बचाइएगा और अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे और अब इसके बाद हम अपना बाकी बटर भी इसके ऊपर इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे और इसको छुपा देंगे यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और बहुत ज्यादा ऊपर बैटर नहीं डालना है अब इसको हम धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे बिना कवर किए हुए अगर आप कुरकुरा चाहते हैं तो कवर मत करना अगर आप क्रिस्पी नहीं चाहते थोड़ा सा सॉफ्ट चाहते तो आप इसको टर्न कर सकते हैं ऐसे ही कवर करके तो फ्रेंड देखिये दो से तीन मिनट हो चुका है ये अच्छे से पक गया है अब ये साइड को छोड़ देगा तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से ले लीजिए चम्मच पे और इसको आराम से टर्न कर दीजिए ये देखिये कितना बढ़िया कुरकुरा कलर आया है इसका और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा तो चलिए इसको भी टर्न कर देते हैं तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से टर्न कर लीजिए देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको सेका है आप चाहे तो इसे हल्का सा कम भी कर सकते हैं और कितना क्रिस्पी है क्योंकि हमने इसको कवर नहीं किया है अगर आप इसको कवर करेंगे तो क्रिस्पी नहीं रहेगा ये सॉफ्ट बन जाएगा तो चलिए दूसरे साइड से बना लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं तो फ्रेंड अब इसमें हम थोड़ा सा व्हाइट तिल और इस तरीके से सरसों के दाने डाल देंगे जिससे इससे बहुत प्यारा लुक आ जाएगा और ये देखिए हमारा कुक हो चुका है तो चलिए अब इसको मैं निकाल लेती हूँ लीजिए हमारा खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है देख लीजिए
ऊपर से क्रिस्पी है अंदर से बहुत ज्यादा चटपटा और मसालेदार है तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने इसे किचन की बेसिक चीजों से बनाया है और आप इसे जरूर बनाइएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसे इंजॉय करना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिये और इसे आप गुड़ वाली चटनी के साथ मोमोज के साथ खाली चटनी के साथ खा सकते हैं अगर आपको इसकी चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना आपके साथ शेयर कर दूंगी लव यू ऑल बाय टेक केयर एंजॉय कीजिए बाय